Eduardo Vargas entra na mira do Atlético Mineiro. Sporting de Portugal aceita negociar o Wendel por 25 milhões de euros. Inter de Milão inicia conversas para o brasileiro Matheus Cunha. Essas e outras notícias você confere agora nesta edição do Mercado da Bola de quinta-feira. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e sem muita enrolação, bora logo conferir as notícias de hoje. Tratado como uma grande aposta do futebol europeu, Raji foi comprado em definitivo pelo Rangers da Escócia. O romeno de 21 anos pertenceu ao Genk da Bélgica e foi emprestado em janeiro. Por agora, o time escocês não perdeu tempo e exerceu a opção de compra, no valor próximo a 3 milhões e meio de euros. Começando o vídeo de hoje, então, com uma contratação confirmada. Gregory do Bahia esteve recentemente na mira do Flamengo e Palmeiras, e agora quem demonstrou interesse foi o Valladolid da Espanha, time que tem Ronaldo como dono. Ele inclusive foi quem entrou em contato com os empresários do volante, que assinaram que o time baiano pede pelo menos 3 milhões de euros, pelo jogador que tem 26 anos. Inicialmente o clube espanhol não gostou dos valores pedidos, e por este motivo prepara uma contraproposta. Desse modo, o time de Ronaldo não fez nenhuma proposta até o momento, apenas fez uma sondagem. E acompanha, claro, a situação de perto para que no futuro fazer uma investida. Em busca de reforçar o time comandado por Jorge Sampaoli, o Atlético Mineiro segue atento no mercado e tem o nome do atacante Eduardo Vargas em seu radar. O Galo já mandou o empresário do jogador começar as negociações com o Tigres do México, onde as partes já tiveram um primeiro contato. Eduardo Vargas, muito conhecido aqui no Brasil por uma passagem no Grêmio, recebeu o aval de Jorge Sampaoli e por isso o Atlético seguiu com as negociações e pretende trazer o chileno. Ainda não se sabe quanto o time mexicano quer para vender o atacante que tem 30 anos e que tem apenas mais um ano de contrato por lá. O volante Wendel do esporte vem chamando a atenção de times europeus, que miram a sua contratação para a próxima temporada, que são eles, o Everton da Inglaterra, o Nice da França e também a Fiorentina lá da Itália. Aos 22 anos, ele tem uma multa história na casa de 60 milhões de euros, valores que nenhum time estreia disposto a pagar por ele, ainda mais por conta da pandemia. Segundo a imprensa portuguesa, o Sporting aceitaria negociar por 25 milhões de euros, pelo fato da crise financeira. E o Wendel, desse modo, seria um meio de aliviar os cofres. Então, caso chegar uma proposta pelo brasileiro, as negociações devem acontecer. O lateral direito Nicolas Tagliafico está na mira do Chelsea da Inglaterra, que pretende investir 22 milhões de libras no argentino do Ajax. Tagliafico virou prioridade nos Blues e passou pela aprovação do treinador Frank Lampard. E caso chegar uma proposta, o time holandês deve negociar, já que por conta da pandemia é mais um time que está afetado financeiramente e precisa vender jogadores para se estabilizar. Aos 27 anos, o jogador pode mudar de áreas e buscar uma nova trajetória na Inglaterra. É um bom lateral e é uma das prioridades do Chelsea para a nova temporada. O atacante Matheus Cunha vem se destacando na Alemanha e desse modo já atrai os olhares de gigantes europeus, como o caso da Inter de Milão, que inclusive já iniciou as primeiras conversas com o Hertha Berlim pelo atacante. Lembrando que o Hertha contratou ele ainda em janeiro deste ano junto ao Red Bull Leipzig por 18 milhões de euros e só aceita negociar o brasileiro por um valor acima deste montante. Com 21 anos, ele é tratado como uma grande aposta do futebol europeu, e por isso a Inter de Milão tem interesse em sua contratação, vendo ele como uma referência para o seu ataque. Por enquanto, o time italiano apenas deu os primeiros passos, iniciando as conversas, mas uma oferta já será analisada e deve ser enviada à equipe alemã. Segundo revelações do diário português A Bola, o PSG fechou a contratação do brasileiro Alex Telles, do Porto de Portugal que assinará um contrato de quatro temporadas com o time francês. No negócio, o Paris Saint-Germain desembolsará 25 milhões de euros. Porém, Alex Telles só será oficializado ao fim dessa temporada europeia, que é lá por agosto, já que o Porto segue ativo em suas competições e contará com o brasileiro em todas elas. Alex Telles, desse modo, vai ser mais um brasileiro no gigante francês e toma um novo desafio em sua carreira para a próxima temporada. Vale destacar que o negócio vinha rolando desde o início deste ano e finalmente as partes chegaram a um acordo nos valores envolvidos, já que o Porto pedia 30 milhões e o PSG queria pagar apenas 20 milhões. Aí cada um se deu um pouco e fechou a contratação em 25 milhões de euros. 
Bom, galera, essas foram então as notícias de hoje. Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma delas, para desse modo a gente trocar uma ideia. Não esqueça também de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E manda o um vídeo para seus amigos, para eles também ficarem antenados sobre as últimas movimentações do mercado da bola. E muito obrigado pela presença de cada um de vocês, um forte abraço e a gente se encontra lá no próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Música